wieczór. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Chciałem powiedzieć, że w poprzednim wideo mieliśmy trzy oskarżenia. Paweł, trzy oskarżenia, że się śmiejemy z własnych dowcipów i okay. że jesteśmy niepoważni. I ja apeluję do ciebie dzisiaj, abyśmy nagrali cały program bardzo, ale to bardzo poważnie. I mam dla ciebie pierwsze wideo, bo chciałbym się nad tematem pochylić ubiegłotygodniowych wyborów. Został, jak dobrze wiesz, wybrany na nowego Putina, stary Putin. I głosowali mhm. w Rosji dosłownie wszyscy. I mówiąc dosłownie... Wszystkie ręce. Wszystkie ręce, czułki od nóża. Spójrz na to. Spróbuję popróbuję popaść w to środku, które tam, widzicie, tam i brasają. I zbieracieli bywają różne, i w ten ważny dla strony dzień głosują nie tylko ludzie, a nawet nasikomy. Specjalnie dla tego mikroskopicznego kuzniczka художnik mikrominiaturista Anatoli Kanienka создал biletyń rozmiarem всего w 5 mm, a jeszcze stekleną urnę. Na niej na tańczajszej płasinie z biwnia mamanta grawirowka... Komary też. A, czyli powyżej 100% była frekwencja z tego... Nie, wniosek. bo ludzie nie chcieli głosować to A. zmusili komary i szarańcze. I wtedy wynik się zgadza, bo mniej więcej się pokryły te liczby. Mhm. Natomiast nie wiem, czy widziałeś, doszło tam do przestępstwa, gdyż tak, tak te zwierzęta były martwe. To wady. A I spek... martwe głosowały, tak? Tak. I to raz, że zmuszono martwe zwierzęta do głosowania, to jest jeden oburzający proceder, a drugi, że ponoć w prawie wyborczym jest mowa, że żywi tylko mogą głosować. I to, puścili to w telewizji państwowej, a to jest a. podstawa do unieważnienia tych wyborów. Myślisz, jest... że zostaną unieważnione? Przez szarańcze, tak. Przez szarańcze. Jest ewidentnie a. urna. Jest tam y, pokazane, że głos był oddany i to się na taśmie. Tak, no ale martwy owad. To nie, jest... no jak on wkładał, to chyba był jeszcze żywy. Nie, tu za pomocą było y, pęsetki. To nie było, A, że... To jeszcze ma zmanipulowane, tak? Że to I zostało to woli. puszczone w telewizji państwowej. Manipulacja, nekromancja, i fałszowanie wyborów w jednym. To jest bardzo poważna sprawa. Tu nie ma nic do śmiechu. Więc my apelujemy Towarzystwo Ochrony Owadów, żeby zaangażowało się w tę sprawę i żeby interweniowało, bo trzeba obalić nieprawidłowo wybranego prezydenta. Znaczy Putina. Na Putina. No, tak. Tak. Czyli Putin Ten... nie został Putinem z tego wniosek. Putin, putinizmu w Putinie jest w tym momencie znacznie mniej, gdyż znacznie większa była skala naruszeń, co udowodniono w telewizji. Były inne filmy, gdzie podpalano komisję wyborczą, zalewano atramentem, straszono ludzi wiesz, bronią wojskowi jacyś do wyboru, ale to, to już jest przesada. Mhm. Drugi temat, poza wszelkimi naruszeniami przy oddawania głosów, to chciałem zgłosić Ci, Pawle, oficjalnie, że następowały też nieścisłości, jeżeli chodzi o nadzór nad wyborami. Mhm. Tu mam taką historię, że poseł Dumy Moskwie, Moskiewskiej, nie, poseł do Moskiewskiej Dumy Miejskiej, powiedział, że osobiście był świadkiem otwartości, przejrzystości i bezpieczeństwa głosowania i nie widział żadnych naruszeń podczas wyborów. I mam taką relację zdjęciową. Tu ten poseł w marynarce przyszedł do komisji wyborczej, później zweryfikował kandydatów, a później dokładnie nadzorował pracę Komisji Wyborczej na tym oto laptopie. No i słuchaj, mhm. ten poseł jest niewidomy. Nie wiem, czy tak. zauważyłeś. I oni mu podstawili wyłączonego laptopa. To jest oburzające. To jest... Ale może tam 
Yy, dlaczego? No, no a jak on miał? On mówi, że on nie widzi przeciwwskazań. No ale jest no, to... laptop wyłączony. No ale nie widział. To prawdę powiedział. Teoretycznie tak. Natomiast ja się obawiam, że tu pewne... Nie skłamał. Ja myślę, że tu doszło do pewnego rodzaju naruszeń i zaniedbań. Poważnie, musimy dalej opowiadać. Lubisz zbrodnie i karę? Książkę, czy... Czy takie się, zaję... czy... Z- zajęcia Miałeś się nie uśmiechać, czy... miałeś się nie uśmiechać. Czekaj. Poważnie, weź się tak. ten opanuj. Czy... Czy pytasz się, czy lubię powieść, czy lubię zbrodnie i karę? Tak, tak. czy lubisz Bo tutaj, zbrodnie? Tutaj pod, pod, podstępuję. Skupmy się na samej karze. Czy lubisz kary cielesne otrzymywać? Bo jest tak, taka przypadłość, że niektórzy Nie. L- lubią to. Dostać klapsa, czy być związani. Tak. Bo ja chciałem nawiązać tym płynnie do zbrodni i kary książki. Otóż Dostojewski napisał książkę Zbrodnie i karę w jednym z bloków w Petersburgu. Sytuacja wygląda tak, że ten blok, tak jak wiele innych bloków, uległ uszkodzeniu na skutek awarii rur ciepłowniczych. No i przyszli pracownicy z tej firmy serwisowej, weszli do piwnic, a tam okazało się, że w budynku, w którym Fiodor Dostojewski napisał powieści Zbrodnia i kara oraz Hazardzista, odnaleziono studio BDSM, czyli właśnie do uciech Ale poczekaj, tam gdzie pisał, czy tam gdzie akcja się toczyła? Bo się zgubiłem teraz. Wiesz co, on pisał w tych budynkach, z tego co zrozumiałem, natomiast ogólnie ten rejon często też występował w jego książkach. Tak tak to zrozumiałem. Poczekaj, bo to rozumiem, że było jakieś takie studio i ktoś robił tam za lichwiarka, ktoś za Raskolnikowa, czy jak to? Czy w kogo się wcielałeś? Wiesz co, ja, ja mogę ci wyposażenie podać, jakie było. Mhm. Przede wszystkim ściany były w krwisto-czerwonych kolorach. Na środku stała klatka, stojak. Stojak rozumie mnie na kapelusze, tylko taki stojak, gdzie się przypina osoby. Taki, ty wiesz jaki. Nie, nie wiem. Stojak. Ale się cieszę, że widzę, tak, na samą myśl, tylko powiedziałeś stojak. Bo ja sobie wyobraziłem Ciebie w tym takim zapięciu na X, e, takim, Aha. tak, był taki stojak, klatka, duże łóżko z kajdankami na nogi oraz ręce. No i pracownicy się troszeczkę zdziwili, no bo to... Studia? Tak, takie studio y, odkryli. okazuje się, że to jest studio fotograficzne, czyli nie dość, że robisz sobie tam takie przebieranki i się karzesz, no to widocznie chyba jeszcze robiono zdjęcia. Kiedy specjaliści weszli na teren obiektu, ujawniono naruszenie strefy bezpieczeństwa. To akurat jest, ja nie wiem, strefa bezpieczeństwa w takim lokalu. No to to jest podwójne zagrożenie i na norm Strefie, bezpieczeństwa czekaj, bo, bo ja oraz rozumiem, obowiązujących jaka, przepisów. Jaka strefa bezpieczeństwa? Ja nie wiem, może chodziło o to, że nie znali tego hasła, bezpiecznego słowa, czy tak, tak to się chyba nazywa. A, żeby wejść, tak? Czy, no, czy tak jakaś strefa sanitarna tam była wokół tego studia? Właśnie ja nie rozumiem, bo z tego co ja rozumiem, to jak e, mm-hmm. ludzie się bawią w takie różne rzeczy, no, bo powiedz właśnie, to, jak to, to jest? czasem sobie powodują ból. I żeby sobie tego bólu nie powodować za dużo, mm-hmm. bo nie jesteś w stanie się wcielić w tą drugą osobę, A. to masz A. bezpieczne słowo. Czyli to jest twoja taka chyba strefa bezpieczeństwa. A, więc... czy możesz 
powiedzieć. Yy, banan, banan, na przykład banan, jakieś bezpieczne słowo, czy ananas no. i wtedy ktoś musi przerwać teoretycznie. No i ja się obawiam, że ci pracownicy, ci serwisowi weszli i zaczęli tam szaleć, ale mm. żaden z nich nie miał słowa bezpieczeństwa. A, nie znam. No. No, może bo obcy ludzie, nie? No i zaczęli tam fikać te koziołki na tych, wiesz, różnych łańcuchach, kajdankach i klatkach. No i kogoś zabolało, a to było naruszenie norm. Ja to tak, ja to tak odbieram. Sieć grzewcza e, St. Petersburgu nazywa się JSC, podkreśliła, że obowiązujące przepisy zabraniają organizowania lokali, terenów rekreacyjnych, placów zabaw i tego typu obiektów w strefach bezpieczeństwa sieci ciepłowniczych. Czyli firma a, była przeciwko. A, a, bo to było w strefie bezpieczeństwa a i tam był plac zabaw. No tak, no tak taki dla dorosłych można powiedzieć. No i tu podkreślili, że w przypadku wystąpienia wady może ucierpieć nie tylko mienie, ale także życie i zdrowie ludzi. I ja z w tym zdaniem się pogubiłem. Czy chodziło już o tą zabawę i że ktoś po prostu miał wady, że był, nie wiem, socjopatą? Czy chodziło o wady instalacji tej wodno-sanitarnej i że jak ona się uszkodzi, to może nastąpić zagrożenie życia i zdrowia? Ja no myślę, wiem. że właśnie, nie, ja myślę, że wiesz co, jak na tym placu zabaw mhm. e... pęknie ci rura. Kursanci, no nie, to tak od razu z grubej rury. Ci kursanci zbyt aktywnie będą się bawić, no to mogą doprowadzić do awarii sieci ciepłowniczej. A, sieci ciepłowniczej, chodzi. a no nie tak. własnych awarii. No ja się dziwiłem, dlaczego się tak sieć nie, no ciepłowicza to, to się pł... tro... to, to troszczy o tych tak, tak, no. kursantów. No ale tak. bo może poczuwali się do odpowiedzialności, bo teren teoretycznie należał do nich. Nie wiem, no wiesz, to... bo to jest tak, że jak na twoim na przykład placu zabaw, jak masz na podwórku, mm -hmm. ktoś sobie skręci nogę, to, to, to ciebie można pozwać? Że miałeś, nie wiem, huśtawkę niezgodną nie, nie z BHP? Nie, nie mam, nie mam Czy placu coś? zabaw. Ja nie okay. organizuję takich atrakcji. No dobrze. Ale ty miałeś kiedyś siłownię, to możesz tak, nielegalną. No gdyby, gdyby to ktoś, pamiętam. So, tak, gdyby ktoś sobie zrobił krzywdę, to by może mógł mnie pozwać. No ale z tego co pamiętam, terenie. to jedna osoba sobie zrobiła krzywdę. Bark sobie. To ja sobie Zbawa. zrobiłem krzywdę, tak. No właśnie. No. Ja nie znałem bezpiecznego słowa. Nie znać bezpiecznego słowa. Znaczy, był, słowo było pomóż, pomóż. Pomóż, tak, podnieść, tak. Tak, tak. E, na letu widocznie ja miałem wady, tylko genetyczne, mm -hmm. ale rur żadnych nie uszkodziliśmy, e, więc pod tym względem ok. Zna, zdaniem najemców właściciel piwnicy e, zna pracownię znajdującą się w lokalu, zamontowane dekoracje też zna, tak powiedział. To też ważne, żeby wiedzieć, co się ma. Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo powiedział, że zamontowane dekoracje służą wyłącznie do sesji zdjęciowych i tu jest takie zdanie, oczywiście, oczywiście nie organizujemy tam niczego, w tym żadnych przyjęć, zwłaszcza na temat, o których wspomniałeś, powiedział najemca. Czyli on się wystraszył chyba, bo wiesz, bo mu się skojarzyła ta impreza w grudniu, co była w Moskwie. I on może się wystraszył, że ktoś go posądzi o to, że on też taką imprezę organizuje. I on mówi, że oczywiście zna, wie, że to jest tam takie, ale że to jest tylko do zdjęć i żadnych imprez. Mm -hmm. Uwierzyłeś mu? Nie. No ja myślę, że pracownicy ci serwisowi też chyba nie uwierzą mu i pewnie dostanie jakąś karę, tylko o co go tu ukarać? Kogo? No, no tego właściciela tej piwnicy. No bo... może, może nie zostanie ukarany. W sumie to będzie dla niego największa kara. No na przykład. Tak. Znaczy wiesz, jakby został bo on może ukarany, jest miłośnikiem kar. Mógłby odebrać jako nagrodę. Właśnie. No tak. No więc powiedzą, byśmy normalnie ciebie ukarali. 
Mhm. Myślisz, że, że Dostojewski byłby dumny, że w miejscu, gdzie napisał zbrodnie i karę, no, kara wciąż, ten duch kary wciąż unosi się w powietrzu? Ale czy zbrodnia jest? Bo to jest taka kara bez zbrodni chyba. Nie, no w Rosji często tak jest. To to się unosi to nad, całą, nad całą no. Rosją się unosi, a tam jest jeszcze dodatkowo kara bez zbrodni. Przejdźmy dalej. Pojawił się artykuł taki edukacyjny. Jak dochodzić sporów przeciwko fałszywym wróżkom? Dochodzić? Tak, ale sporów. Z fałszywymi Tam, tam nie, nie, ma przeci- nie, nie ma przecinka. Dochodzić sporów. Sporów. Aha. Tak. E, działania oszukańczych wróżbitów m, bardzo często prowadzą do utraty pieniędzy i innego mienia. To jest w Rosji e, problem na tyle duży, że zaangażowano prawnika. Aleksandra Karabanowa, którego poproszono o rady, jak się przed fałszywymi wróżkami chronić. Ja nie wiem, nie powiedzieli, nie wierzcie wróżkom, tylko zrobili krechę, to są prawdziwe, to są fałszywe, te fałszywe was oszukają. A, bo są też prawdziwe, rozumiem. No jeżeli chronimy się tylko przed fałszywymi, to znaczy, że są prawdziwe. A jak rozpoznać? No, nie wiem, nie mam pojęcia, natomiast pan prawnik być może był, mają zajęcia z prawa karnego wróżek i magii, pan Aleksander odpowiada. W Federacji Rosyjskiej istnieje praktyka pociągania fałszywych wróżbitów do odpowiedzialności karnej z artykułu 159 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Czyli to jest przepis na wróżkę tam normalnie w prawie karnym. Jeżeli jesteś wróżką, tak? Tak, to z artykułu 159 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej grożą ci zarzuty. Wyobraź sobie, co to jest za kraj, w którym... Ale to jest kodeks taki karny dla wróżek i dla wróżbitów? Nie, ogólny. A, w ogólnym są. W ogólnym masz przepisy o wróżkach, więc... Tak. Czyli rozumiem na przykład oszustwo, nie? I tam paragraf. Pod, pod paragraf tam ze skrzydełkami. Albo 70, jeżeli tak, masz poniżej oszust, 20 centymetrów i skrzydełka. Jeżeli oszust to... był wróżką lub wróżbitą, wtedy mhm. kara jest tam powiększana, tak? Mhm. I tu on od razu, on od razu chce wyciągnąć kasę, moim zdaniem. Bo Ale kto? Je, no ten prawnik. Bo, prawnik? A, tak, no to, bo, je, bo jego pierwszym zdaniem to jest... To normalne zachowanie. Bo jego pierwszym zdaniem jest takie. Oczywiście istnieją pewne trudności w udowodnieniu faktu oszustwa we wróżeniu. Przecież z wróżkami nie zawiera się żadnych umów ani porozumień. Wróżenie udaje inne usługi, na przykład doradztwo. On już daje ci sygnał. A, sam, o, bo, to sam... rozum... A bo to ja myślałem, że nie oszustwo na wróżka tylko lub wró- wróżkę mm-hmm. tylko że jak ci się nie sprawdzi to możesz wtedy a tak. i a. no ale on od razu ci mówi że sam dochodzić przed sądem nie ma szans bo są problemy w udowodnieniu mm-hmm. tego wszystkiego umowy nie zawarłeś nie masz na piśmie i tak dalej I... Następne zdanie. Ale jeśli wróżka dokona jakichś magicznych rytuału, rytuałów, które powinny wywołać określone skutki, na przykład przywrócić ukochaną osobę do życia albo czarować kogoś, mhm. to takie działania zawierają już elementy przestępstwa z tego moment, moment, wyżej moment. wymienionego artykułu. Czy jeżeli wróżka oferuje ci nekromancję, no właśnie, tak. tu jak to katalogować? Wróżka nekromanka, czy sama nekromanka? No bo to... A jak zadziała? To wtedy chyba nie. No bo tu jest, że jakichś magicznych rytuałów, ale my nie wiemy jakich. No, no to... właśnie. No, dlatego on mówi, że potrzebujesz prawnika. No bo sam jak do, ten, będziesz dochodził tego, bo to jest wszystko taka szara strefa, mglista mhm. bardzo. 
Niektóre ofiary nagrywają na swoim telefonie sesję wróżenia i w tym przypadku nagranie może być jednym z dowodów winy wróżki na popełnienie oszukańczych czynów. Rozumiem, przychodzisz i mówisz, chcę, żeby z martwych wstała moja mamusia. Tak. No, I idziesz z tą wróżką czy wróżbitą na ten cmentarz. Była taka sytuacja, że ktoś mhm. mał, miał podrzeć koszulkę, czy jakąś butelkę na Kida. cmentarzu, tak, było coś takiego. Mhm. No i ty nagrywasz ten magiczny rytuał, no i później masz dowód, że ona miała wypowiedzieć chyba jakieś słowo, a tego nie wypowiedziała, albo stoisz i później kręcisz przez te trzy dni grób matki i nie wstała, no to jest dowód, że nie wstała. Ja nie wiem, jak to ma się odbywać. No no ale wiesz, nie... tutaj to różne właśnie, bo to nie wiadomo z którego paragrafu wtedy, bo to może też być zaniedbanie. Że źle wykonała. A, że tak, nie usługa nie, wiesz, no bo nie należyć to wykonanie. Nie należycie. U... Mhm. Tak, nie, na, nie to, że oszustwo, tylko nie należy te wykonanie usługi. Jest tak, nie? Nierzetelne. Jest chyba coś tak. takiego, że jak ktoś od ciebie jakąś usługę, tak, i mhm. ty wykonasz ją nierzetelnie, no to wtedy można żądać. A to mhm. nie jest oszustwo. W mojej opinii to ja bym tutaj nie powiedział nie nagrywał. pod oszustwo. Ale to wtedy nie nagrywać, bo wtedy można łatwiej udowodnić, że oszustwo, a tak to możemy się nam wyśliznąć ta wróżka przez zaniedbanie. Przez zaniedbanie, no bo ona powie, no starałam się. Jest na filmie, nie... że tańczyłam tak. jak głupia na tym grobie. Coś Usługa tam. była wykonywana, zobacz, mm -hmm. tak? A że nie wyszła. Tego, jakby nie wykona, a że nie wyszło. No. no i że tak, bo no tu mogą być też obiektywne, tak? Myślisz, że... Na przykład że... miał z martwych stać, ale na przykład nie chciał. Bo teściowa o. powiedziała, że ona nie wróci, bo ona to już tam... No tak, że y, umarł w, no, w kłótni i on mówi, a ja mam to gdzieś. Tak, nie? Tam go ja nie ciągnie, chcę. on tym głową no. otedenko y, trumny, Butelki. tam żeby tak. próbować wyjść, a on mówi, nie, ja tu leżę, nie, nie tu wygodnie. Ja zostaję, ja się nigdzie nie ruszam, nie wracam. Tu mam ciszę, spokój. Zięciu niech sobie ten, szuka no, nowy tak. mamusi. Tak. tak. No i co? Ale to pojawia się kolejny element tej układanki. Skoro jest prawnik, który oskarża taką wróżkę, tak. to taka wróżka musi Ob... mieć też prawnika, który broni. Tak, adwokata. Adwokat wróżki. No, adwokat wróżki. Był kiedyś film Adwokat Diabła. No i on no. tam też tak musiał się starać, żeby wybronić, a tu wróżki w wróżbici też. No i ktoś musi to rozstrzygać. No bo... Sąd musi być taki specjalny. No właśnie. No. No. To musi Ciekawe... się znać ten sędzia. Tak jak w Hogwarcie jakieś... coś jakieś takie. Tak, ten... jakieś kursy musi przejść, tak? Wiesz, żeby wiedzieć, czy to jest, wiesz, usługa, nie? No. I czy to jest nienależycie wykonana, czy też no bo oszustwo. Jeżeli są to... już jakieś normy prawne, mm. No to masz prawni i prawnika, który oskarża, prawnika, który broni, no to musi być też ktoś, kto rozstrzyga, ale to jest jeszcze nic, no to wtedy musi być jakaś szkoła, szkoła która ich wszystkich jakoś... uczy. Tak, jak i to usługi powinny być jakoś, wiesz, znormalizowane, tak? Czy taki rosyjski Hogwart, tam takie małe putinki w tych okularkach biegają i czarują, to musi istnieć gdzieś, może za Uralem. Putinki. Czemu nie Putinki? wiem, no wszystkie dzieci jego są, nie? Już jak A. u Majki Jeżowskiej. Ale to może właśnie ten Ural, te fabryki, które są, a ich nie ma, ty one może są jak przy tej stacji, co tam się wbiega w ten, wiesz, betonowe obramowanie na peronie i przechodzisz, mhm. przenosisz się. To może część naszych geopolityków też się rozpędziła i uderzyła, w to, to znaczy przeszła. Na, Uderzyła tą, się, myślisz, na tak tą drugą ścianę? stronę ściany właśnie. O, że to już jest, są za Uralem, sobie tak przychodzą, są... tak? Tak. A i mają wgląd, mogą tak, mieć wgląd, tak, tak? tak? My mówimy nie ma, nie ma. Bo my, mówią, bo my nie Aha. uderzyliśmy w tą ścianę i mówimy nie ma, tak. nie widzimy. Nie ma. O. A oni A oni tam, widzą więcej, tak, oni przechodzą widzą, przez te ściany. Przechodzą o. przez ściany, przez góry całe. Tak. Rzeki przepłynąłem, Ural. góry pokonałem. Tak. Ruski Hogwart widziałem. Tak, to będzie no tak i tam książki. Są fabryki, o, tak. szkolą się sędziowie. No. Tak, adwokaci i prokuratorzy w Różkowi. Tam to uzbrojenie też, tak, te tajne, którego nikt mhm. nigdy nie widział na oczy, ale tak. jest. No, no tak, magiczne. 
Magiczne, tak? Pelerynki, niewidki popokładane na te. No. no i się dzieje. I tam wiesz, tylko, tylko ci nekromanci, wiesz tam, nie? I tam tylko te ciała złożą, nie? I oni tam... to, jest, to jest, powiem ci, bardzo złożona. To cała fabryka, podejrzewam. To jest, to jest bardzo zło... My tylko poruszyliśmy powierzchnię tego problemu. Tak. Natomiast skoro są przepisy w prawie karnym, mhm. no to to musi istnieć. No. Czyli tu musimy się przyznać, że mieliśmy Ja myślę, że tutaj cały, racji. wiesz, takie tomy, tak? Tu nekromancja, tak. tutaj wróżenie z kart, dalej, co tam może jeszcze być? Nie znam się na tych ekstremalnych rzeczy. Tak. Jakieś A, takie, miłosne, takie zaklęcia. Takie... Tak. A, romansy i zaklęcia miłosne, tak? Multi tak, one, nie? Tak, no. Aha. Coś o kasę, bo to zawsze, jak, jak jest, wiesz, magia, to i o kasę chodzi. A, i że tak, że to... No bo oni, pamiętasz, jest... oni mieli problemy z przelewami. Oni jak ten książę z Nigerii. Oni wszystko, tylko ten przelew zrób, nie? Bo akurat nie ma jak. No to, o, to no. też, no. No złożony temat. Złożony. Złożony, złożony. To teraz a propos szkół i wykształcenia, to ja mam historię nauczyciela pewnego. Aleksiej Żdanow, nauczyciel z Wołgro, Wołgogradzkiej Wyższej Szkole Zarządzania Nowych Technologii, czyli poważna persona, zdecydował się odejść, a właściwie zmuszono go do odejścia w wyniku nieporozumień z kolegami. Jak się okazało, został wyrzucony z pracy po tym, jak udostępnił zdjęcie na czacie e, kaktusa. Swojego? No właśnie, ja się nie przejęzyczyłem. Kaktusa, nie to, co ty pomyślałeś. Kaktusa. Nie, no swojego kaktusa, tak. tak. Taki kwiatek, znaczy tak. taka roślina. No, ja nie wiem, czy kwiatny, ale jak kwitną, no to już kwiatek może. No właśnie, kwiat, e... roślina, no w każdym razie. Tak, Żdanow był przez 4 lata pracownikiem Wyższej Szkoły Zarządzania Tych Technologii w Wołgogradzie. Według niego 9 marca, czyli po Dni Kobiet w sumie, mm -hmm. może wiesz, wrócił do pracy, a może nie był w Dzień Kobiet, wysłał na służbowy czat, na którym były kobiety, zdjęcie kaktusa z kwiatkiem. Ja tu muszę bardzo dbać o język, żeby się nie przejęzyczyć, bo ja bardzo często się przejęzyczam. A nie chciałbym w słowie. No co chciałeś powiedzieć? Kaktus się przejęzyczyć. Nieważne. A potem kolejne zdjęcie kaktusa w doniczce. Po czym został z czatu usunięty, wyrzucony. Żdanow powiedział też, że przez kilka dni nikt się z nim nie kontaktował. Czyli nastąpił ostracyzm taki, że nie, nie, nie odzywamy się do pana od kaktusów. Potem zadzwonił do zastępcy dyrektora, bo no zaczął się niepokoić, dlaczego został wiesz, odsunięty od tego. No i okazało się, że został zaproszony na rozmowę o tej nieprzyjemnej sytuacji. No i dla mnie to jest dziwne, no bo to nie jest nieprzyjemna sytuacja. No ale dobra. Wtedy przyszedł do, do szkoły na spotkanie z tym wicedyrektorem i kierownik wydziału powiedział, że to był żart poniżej pasa. Poczekaj, po, pokaż tego kaktusa. To chwileczkę, bo może muszę go znaleźć. Bo może to rozwiąże nasze... Tutaj. Nie, mam, mam, mam. Już, czekaj. Kaktusa, pokaż. Mam kaktusa. No taki kaktus. No taki. No w doniczce. W doniczce. Nic z takiego. Jest nie wiem kla... jaki to gatunek. Nie znam się na kaktusach. Też nie znam się ani na kaktusach, ani na kwiatkach. Jakbyście chcieli wiedzieć. No i, no i ten. Został zmuszony właściwie. Aha, powiedziano, że ten kaktus wygląda prowokująco. To pokaż go jeszcze raz. Ale że chodzi, że, że taki owłosiony, czy że... Nie wiem, szczerze mówiąc, ja się głodny zrobiłem. 
Od kaktusa? Nie, bo tu masz takie małe te kamyczki i one jak A. orzeszki wyglądają ziemne. Ja pomyślałem, hmm. że ale bym Snickersa sobie zjadł. Tak w sumie. A nie ten kaktus ze Snickersem skojarzy? No właśnie, że orzeszki tam na tym e, kaktusie. I ja nie wiem, czy, czy ja myślę poprawnie i dlaczego to jest prowokujące w Rosji. Więc. Y... Właśnie, bo może to chodzi, my patrzymy na kaktusa, może o te orzeszki chodzi. Ale w czym orzeszki są obroźliwe? Właśnie nie wiem. Że. Y... Nie wiem. Natomiast jest oficjalny komunikat z tej szkoły. Nie mhm. dzwonił, nie przychodził osobiście do mnie, jako do dyrektora, ani do zastępców. Przed zwolnieniem nie zgłaszał żadnych skarg. Jego wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Moim zdaniem odejście i złe wypowiadanie się o drużynie, no chodzi o mhm. całym tej grupie nauczycieli, to rzeczy niegodne nauczyciela. Jeżeli w zespole pojawiają się nieporozumienia, je należy rozwiązać ale... jak najszybciej w sposób roboczy, ale pracownik, pracownik nie chciał zrozumieć. Ale to czekaj, to rozumiem, że pan dyrektor twierdzi, że on sam się zwolnił, tak? E, tak, na wyraźne, y, wiesz, takie, na ochotnika można powiedzieć A. i komunikat. Dobrowolnie. Tak, tak, bo y, ten otoż pracownik nawet poszedł do gazet, mówiąc, że sytuacja taka miała miejsce, że te oszło, znaczy A. pracownicy tej szkoły o, no obrazili się o niego, bo wysłał zdjęcie kaktusa. Wszyscy powiedzieli, że to jest żart poniżej pasa i że nie chcą z nim mieć nic wspólnego. To jest krzywdzące. A co, ja nie wiem, tak wiesz, czy tak za kaktusa to można zwolnić oficjalnie. No ale on się sam niby zwolnił, w sensie oni tak go ostracyzmy, no tak, ale że wiesz, jeżeli sam się zwolnił, no to musi być jakiś dokument. Tam yy, Dzień dobry, oświadczam, że chciałem się zwolnić tak, że on wysłał z mojej taki... winy. A, A, on wysłał. Nie, nie z mojej winy, tylko że wy jesteście tacy, nie podoba wam się mój kaktus, no to... Jak nie chcecie mojego kaktusa, to ja się zwalniam, tak. A. Tak. No, tak, tak, tak. I że on nie chciał przyjąć do wiadomości, że to jest żart poniżej pasa i że y, całe grono pedagogiczne wymaga przeprosin. On mówi, że on to pierdzieli i on się zwalnia. Że on... No tak. No to piszcie. Piszcie, czy też się tak kiedyś zwolniliście za kaktusa. I czy, i czy kaktus jest dla was żartem poniżej pasa? Dla mnie on tam stał wysoko dosyć na półce. I mam jeszcze jeden dla ciebie news, również poważny i bardzo przykry. Mieszkańcy Tatarstanu proszeni są tak miło z ich strony, że tak mówią, nie żądają czy coś, tylko proszeni są o ostrożność w przypadku niebezpiecznego masła z fałszywą etykietą w sklepach w Wołgogradzie. Mówiliśmy... W Stalingrad. O... Nie, tu Wołgograd jest napisane. To to samo. No dobra, ale jednak masło nie jest takie same, jak widzisz. Mieliśmy historię o tych olejach napędowych, że są podrabiane. Okazuje się, że no masło też jest podrabiane. Wcześniej moskiewski rozpotrebnadzor stwierdził, że produkty mleczne produkowane przez His Milk LCC są produkowane przez niezidentyfikowane osoby w nieznanych warunkach, są oznakowane z użyciem fałszywych informacji i mogą być niebezpieczne epidemiologicznie oraz powodować zatrucie pokarmowe. No jak myślisz, z czego można zrobić masło, żeby było aż tak szkodliwe i żeby wyszło taniej? Bo myśmy się śmiali, pamiętasz, że mówiliśmy, że ci komisarze będą chodzili i w sklepie będą mówili, to nie my tak podnieśliśmy, to mleczarz. Szli do mleczarza, mhm. mleczarz to nie my, to krowa. Ja się obawiam, że krowy powybijali i teraz trzeba to picować. I co, prostu... myślisz, że krowy dają fałszywe mleko? Nie, ja myślę, że ktoś po prostu podszywa się pod krowy teraz. W sensie, A. że fałszywe masło, bo krów już nie ma. Albo jest A. niewystarczające. Ja mam pewien trop. Mhm. Nie wiem, czy on no. się sprawdzi. Czego najwięcej w Rosji się podrabia? No olej. 
No, olej. No. no. Silnikowych, Myślisz, i nie tylko. Tak. że to z tych olej to masło? No, ze zużytego oleju na przykład silnikowego. Ojej. No. To, to jest mroczne, wiesz, bo idziesz do sklepu, chcesz, Mhm. So, stać cię na ten chleb z y, masłem i tam solą, cukrem, zależy czy na obiad, czy na podwieczorek, y, bo to co wtedy możesz regulować. A tu też jest lipa, bo ole, ole, ten masło podrobione. Mm. Ale ciekawe, czy to rosyjskie masło podrabiają, czy zagraniczne? Była pytana? Wiesz co, nie, no tu jest po prostu y, ta firma His Milk LCC, biuro nadzoru, O, to rosyjskie. biuro nadzoru Bo to dla obwodu angielska Wołgogradu, nazwa. przepraszam, pojechało tam, e, Mhm. Mm no i nie znalazło tej firmy pod tym adresem, gdzie jest na opakowaniu i tak dalej. A. Na, nazwało przedsiębiorstwem Widmo tą firmę. Oznacza to, że podczas weryfikacji nie potwierdzono e, informacji o miejscu produkcji. I ty, i tu może znowu ten ruski Hogwart, że oni Że nie, to. że nie przeszli przez jakąś ścianę po prostu. I, O. I to no bo, z tamtej strony jest to masło, tak? no tak, jak ono jest zaczarowane, to zwykły śmiertelnik może, wiesz, mieć jakiś odruch No bo ono może jelitowy. jest dobre, ale po tamtej stronie. Tak, a to jest, A jak wiesz, przeszło już na tą stronę, to już może być jełczeje no albo już coś, no. z, z, tak. No. Jak się robi z Bóg, no to tu masło jełczeje, tak? Tak. Się mówi, tak. No to Tak. zjełczało już może. No. Hmm. Więc trudne sprawy w Rosji są naprawdę. Natomiast nie chciałbym jeść Trudne, masła trudne. z oleju. Takiego, wiesz, silnikowego. Znaczy ten silnikowy nie jest oleju silnikowego, tylko on jest jeszcze z jakiegoś innego. Nie wiadomo jakiego. No bo tak, bo jak jest podrobiony olej silnikowy, no to on nie jest oleju silnikowego. A może jest też spożywczego to było, nie? No ale to wtedy te masło, jakby było z oleju spożywczego, to by było, nie wiem, ze słonecznika czy coś, to by było margaryną. Czy nie byłoby jakieś tam trujące. No nie wiadomo. Chyba, że silnikowy w masło, a słonecznikowy do silnika. No, albo to jest ten słonecznikowy już po pracy na tym silniku. A, no tak, recyklik. To też może nie To być jest to taka jest spożywcza to zdrowe. autarkia troszeczkę, spożywczo-mechaniczna. No, Że w tych nic dwóch, się nie psuje, znaczy w tych się dwóch psuje, ale nic i nie samochody ginie. i ludzie w sumie, w obu stron. A, miałem być poważny, tak, dobra. Dajcie znać, z czego może być zbudowane masło podrobione, bo ja nie mam pojęcia. Jak w ogóle wyrobić masło z czegoś podrobionego? Wiesz, no bo Bierzesz tu takie normalne są ubija. masło i tak? No. Właśnie. Ubijałeś kiedyś masło? Nie, nie ubijałem. A ty? Ubijałem. Widziałem na teledysku. Ubijałem. Ale z tym Ale wyglądało to jak na teledysku, jeżeli się o to pytasz. właśnie takie miało być moje pytanie, ale to chyba musimy używać jakiegoś bezpiecznego hasła, żeby przerwać temat i to teraz powinieneś się wypowiedzieć. Tak. Dobrze, to ja podaję hasło do naszego konkursu. Ubijak. Okej, okay. ubijak, dobra. Ubijak, pierwsza część. Proszę bardzo, konkurs Kremlinki, ale zaraz, bo ty podajesz rzeczownik, Tak. a weź daj czasownik, bo będę miał Dałem ciężko. ubijak. Nie. Dobra, no to Dasz no, radę. dobrze, przejdźmy do następnego tematu. No dobrze, dobrze, słuchaj, ja mam dla ciebie kolejny smutny temat. Baba poszła do toalety w Rosji. Ale twoja? Nie, no ogólnie jakaś, jakaś ruska. A. E, i, I no miała problem, Pani. bo tak, taka starsza e, rosyjska e, m, pani w obwodzie saratowskim, dokładnie w Sinosobaka stanie. E, kobieta poszła do toalety, do, piwi do piwnicy. W sumie poszła Ale na co, drugą. toaletę miała w piwnicy? No właśnie teraz już ma. A. Chodzi o to, że miała wyżej, ale teraz ma niżej. Ja ci pokażę wideo, bo myślę, że to jest smutna wiadomość. Achirit, właśnie prosto.
А Просто... я тебе говорю, пойдем с тобой. Просто охереть. Она мне, мне тоже названивает. Ale wiesz, że ludzie ci się jedzą w kolację jeszcze. A ta pani też może jadła. A może jej się coś chciało, jej nikt nie pytał. Też hmm. była zaskoczona. Ponoć, słuchaj, ponoć, bo jest informacja, że od dawna mieszkańcy prosili o uznanie domu za niebezpieczny. Awaryjny. Tak, tak. Te, taki awaryjny. Natomiast władze udają, udają może też udają, uznają, że on się nadaje do zamieszkania, ale ja mam pewne obawy, że tej pani doliczą teraz trochę do czynszu. Dużo wody się, będzie zużywać. Nie, powierzchnia się zwiększyła mieszkania. Tak? W metrach sześciennych tak, no bo kwadrat... No ale tu to... było, a tam przybyło. A nie, czekaj, bo to się liczy po podłodze, a tam po nie ma podłogi. Się liczy. Teraz no, to, to było. To było. No to no. nie ma toalety, ale za to czynsz mniejszy. No jak to, wiesz co, słuchaj, ale teraz no. mówiąc poważnie, jak sobie wyobrażasz, jaki to stan musi być techniczny, gdy wchodzisz do toalety, siadasz i winda. Wiesz, w jednych miejscach winda nie działa, a tam, gdzie nie ma wind, za to działa jak winda, że zjeżdżasz niżej. No jest to dziwny przypadek. Ale ty masz smutne filmy, a ja mam wesołe. No dobrze, to popraw mi humor. Bo no, smutno mi się zrobiło. Wiesz, ile to, wiesz, ile to trzeba palet teraz położyć jedną na drugą, żeby odzyskać podłogę w łazience? Takie prozaiczne hmm. rzeczy. Wejdź dzisiaj do łazienki i pomyśl, a ja mam podłogę? To... No i docenię. Wszyscy no. docenią, że mają podłogę teraz. Tak. tak. Będą wchodzić, tak. mówić, jest podłoga. Yes. Podłoga. Eee, to ci pokażę. Tak. I mnie strasznie uszy zabolały i nie wiem o co chodzi. W sensie yy, wiem, że dlaczego bolą, bo było głośno. E, no. Natomiast co to się wydarzyło? Yy, no fajerwerki, oddział z Perbanku. To jakiś Tudzież milionowy klient Banku. był? Milionowy yy. klim- klient czy coś? To tak witają? Nie. O co chodziło? Yy, to może ja ci przeczytam. No. W takim razie. Jak milionowy klient, to ja bym nie chciał być milionowym klientem. Bo to, ja bym... to, co widziałeś, to był pokaz sztucznych ogni w nowosybirskim oddziale Zbierbanku. A, że taka rozrywka to miała być? Tak. O. Znaczy nie. O, okay. Policja zatrzymała mężczyznę, który hałasował w oddziale banku w Koszurnikowie 46-letniego Aleksandra Aleksander powiedział, że działał na polecenie funkcjonariuszy ochrony, którzy zadzwonili do niego dzień wcześniej. Funkcjonariusze przekonali Aleksandra do zaciągnięcia 28 różnych pożyczek w bankach. Według niego przelał na konta funkcjonariuszy 3 miliony rubli. Było to konieczne, aby złapać pozbawionych skrupułów pracowników banku. Następnie polecono mężczyźnie kupić fajerwerki i odpalić w oddziale. Powiem Ci wyjątkowo posłuszny człowiek. Aleksander był pewien, że siły bezpieczeństwa pomogą mu w zbier banku, ponieważ oszuści ukrywali się w piwnicy. Zamiast... A, stąd te przejście podziemne. Trzeba było z piwnicy później szybko wyjść. No bo tak sobie skojarzyłem, tak. Mhm. Zamiast yy, nich, znaczy nie udało mu się wykurzyć tych oszustów z piwnicy tego spierbanku, bo tam wiesz, byli i chowali się i tutaj fun- on współdziała z funkcjonariuszami. On... On dostał y, list, że został zwerbowany do spraw tak, służby, wybrany. Tak, tak. zaszczyt ochrony taki, banku. taki ochrony banku, a ja nawet tam konta nie, nie szkodzi, 
Pan po prostu mnie pana obserwuje. Przeleje, tak, Ona, będzie przelewał, tak. robi. Musi być obserwował. ktoś niezwiązany właśnie mm-hmm. z tym bankiem, mm-hmm. więc. E, A czujesz, widzę, że masz. Ja tutaj, czuję tak? klimat, tak, tak, tak. tak. E, Zadatki. A on mówi, no w sumie te 3 miliony rubli to i tak miałem przepić, no może chociaż zrobię coś pożytecznego. Zaoferowali mu jakieś pomnożenie tego kapitału dzięki udziału le w tym, bo ja bym Tego musiał... nie wiemy, jaką nagrodę. Miał jakąś nagrodę dostać, ale mm-hmm. nie wiadomo. No jaką. Bo jak na medal, bo zamiast, no to głupio. Zamiast nagrody przybyła rosyjska Gwardia Narodowa i zatrzymała zaskoczonego człowieka. No bo wiesz, oni tam wbiegają, ta Gwardia, te pały, wszystko ubrani, tak? A on jeszcze szybko, szybko, tam są w piwnicy, a oni na niego. No to ja bym był też zaskoczony. On myślał, że był po stronie tych właśnie gwardzistów i że przybyły posiłki, że nie wyszli... Nie zwróciłeś uwagę, bo oni jeszcze na końcu ci oszuści dzwonili do niego przez telefon, czy wykonał zadanie. Aha, że tak. Już siedzimy tam za za drzwiami. Odpalaj, odpalaj. Ale to chodził, nie? I tam przez telefon jeszcze rozmawiał. Mówisz, że masz radosne wiadomości, ale to jest bardzo zła no, wiadomość. Sztucz, sztuczne w ognie, fajerwerki w banku. Ale no słuchaj, w, w, postaw się na miejscu tego oszusta. Mówimy, okradniemy A. tego gościa. Ciekawe, czy się zgodzi, żeby nam przelać 3 miliony rubli. Ty przelał nam. To co robimy dalej? To Fajerwerki. <śmiech> Takie wiesz. <śmiech> to czekaj, czekaj, czekaj. Powiedzmy mu, że będzie łapał oszustów. No jak, co, gdzie, jak po ulicach? Nie, w banku będzie łapał. E, powiedzmy mu, żeby szedł i odpalał petardy w banku, fajerwerki, coś tam, a my, że w piwnicy coś tam i że on będzie tak wykurzał. No nie, no nie uwierzy. No zobaczysz, uwierzy. No nie uwierzy. No patrz, uwierzył. Ale ty nie masz takiej, jak gdyby, bo czytamy coraz bardziej, wydaje mi się... Ja mam wrażenie, że im się... Absurdalne. Ja mam wrażenie, że im się Hogwart przespał z Monty no. Pythonem. I oni I tak że mówią, to się tak... Sp- sprawdźmy, do czego możemy się posunąć. Tak? No tak, Na, no właśnie to jest ofiary, ten, nie? Nie? A następnym razem, wiesz, gdyby on y, był taki podatny czy coś, następnego znajdą, zobaczą, że to jest ten sam typ, to powiedzą, ale nago musisz być, bo tylko tak cię rozpoznamy tak. przez tą mgłę. A, okej, okay, okej. Okay. To jest w sumie, nie wiem, no jeżeli ktoś nas ogląda, kto zna się na jakiejś psychologii oszustwa, to niech pisze, bo wydaje mi się, że tutaj Rosjanie chyba właśnie badają granice, tak? do czego tak. ten naiwny człowiek może się posunąć. No Wiesz i co, jak... ja myślę, że Zobacz, nasi widzowie Zobacz, mówiłeś o Kaspirowskim, my... tak. to może są taki, tacy właśnie adepci. I tak, wiesz, no tak, to się wszystko nie? kręci wokół tej szkoły magii i czarowników. No bo mm. oni tam hipnotyzer, wiesz, no to, to też ta sama półka. Myślę, że Oglądając Jaruski i mówiąc poważnie, my przygotowując te materiały, człowiek się bardzo uodparnia na różnego rodzaju oszustwa. My tu sobie śmichy, chichy, ale obieramy tyle scenariuszy, że ci polscy oszuści to są amatorzy. Nie można powiedzieć, żeby osiągnęli poziom Rosjan w kreatywności. Tu no, naprawdę... doszło do tego, że jak pani z banku dzwoni teraz do Mateusza, to Mateusz mówi, ale pani to szóstka jest, nie? Tak. I tak. Ja w ogóle nie odbieram telefonów teraz. Mama ja jak próbuję... dzwoni, to też, nie? Siedzę Cześć, w Cześć, Mateusz, nie? Jakie no. masz panieńskie nazwisko? Panieńskie ona mówi, nazwisko, tak. Jak, ona nie? mówi, a ja mówię, to, można, to może każdy zdobyć, oszustko jedna i się rozłączy. Oszustko jedna, tak. No, no każdy nie, no. może powiedzieć, że jest moją matką. Tak. Tak. No. no nie, no jest, jest to temat niezwykle ciekawy do opracowań naukowych, bo już w tych programach jakby się dobrze przyjrzeć, jeżeli ktoś ogląda po raz pierwszy, no to może się cofnąć do wcześniejszych filmów, w każdym programie omawiamy różnego rodzaju oszustwa i kreatywność jest bardzo duża. Tak, ja, ale ja, ja, nie ja, wiem... ja, ja obserwuję jakiś taki chyba statystyczny rys, no tak, że Albo... coraz bardziej ośmieszyć nie? tego, tak, że nie dość, że okraść. Kiedyś oszuści w Rosji to byli trochę dżentelmeni, można bardziej powiedzieć. Bardziej honorowi. Tak. tak, tak, a teraz nie a dość, teraz że go jeszcze, grabili. No. no wiesz, no wyciągnęli od niego 3 miliony. 
No tak. to po co to tą drugą stać. tą, nie? I jeszcze siedzi nie? na telefonie i on tam pewnie się chichra. Każ mu petardę, każ mu petardę, tak, 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 tak. Niech sobie wsadzi, nie? Tego łysego, sobie tego wsadza. łysego. No tak, no była też opcja, my tego nie nagraliśmy, tak. że namówili sobie... oszuści do włożenia w jeden z otworów w ciele petardy. I człowiek to zrobił. I ja do teraz nie potrafię zrozumieć, dlaczego. Tak, tatuowanie jakiś znak. Tak, na tatuowanie ciele. na ciele. Wiesz, no, jakieś takie to już. Z... A to tak? chyba była jedna historia, wiesz, że ten tatuaż na ciele. Ale nie, i to była petardy. jedna historia, ale też było osobne. Też mhm. jest popularne. Nie wiem, dlaczego to tatuowanie. No, żeby oznaczyć tych tatuować. podatnych, może wiesz, bo później idą latem, krótkie koszulki i ci oszuści mówią, pa, to ten. Patrz, ten jest też niesamowite. Ten też. Z jednej strony przerażające, tak? Czy to jest tak, że nasz mózg jest tak ułomny i tak poddaje się tym manipulacjom? Tak. Czy też wiesz, to jest jakaś selekcja i po prostu co któryś się poddaje, tak? Pewnie to i to. Tak, tak. Myślę, że podatność jest w jakiejś części wyższa. No bo wiesz, to, że niższa. ktoś kogoś, kogoś oszuka, no to każdemu pewnie. Myślę, że nawet każdemu. ciebie, tak. tak. Ja, mnie to łatwo. Ja Zdarzyło rozmawiam, się. Ja tak rozmawiam tak. z gęsią i siedzę w piwnicy. To ja nie jestem jakimś wybitnym celem. No, więc wiesz. Ale, a, a więc nie ma co się zarzekać, tak? Mhm. Natomiast no, jak gdyby poziom tego absurdu i tego, co ci oszuści każą robić, no wydaje mi się, że no, jest jakiś taki e, radykalny. Tak? Takie normalne oszustwa. Ja ci przy, podam przykład takiego normalnego oszustwa, mhm. które jest gdzieś tam zrozumiałe. 50-letni Sergiej. Tak bardzo pragnął nowych wrażeń i pasji, że zapomniał włączyć mózg. Sofia z Love Planet była taka słodka i niewinna. Love Planet to jest Na... aplikacja? Chyba tak. Okay. Na pierwszej randce zgodził się pójść do kina bez żadnych bzdur. Ale dziewczyna wyraźnie dała do zrozumienia, że lepiej wynająć pokój klubowy dla dwojga. Zaraz, stop. nie był taki, wiesz. Stop, stop. Co to jest randka bez żadnych bzdur? No bez taka, że rozmawiasz dużo. To dużo bzdur. Co? Bez I konkretów. Be, I bzdur, bzdur tam. Znaczy, to... y, rozmawiasz dużo, ale mało mówisz. I są same konkrety. Aha. No okej, okay, no no. zależy kto co woli, no bo dla jednych bzdura, I oni dla drugich konkret. No bo ona zaproponowała, co będziemy tutaj tak siedzieć ze wszystkimi. Film nudny. Film nudny, a możemy tutaj obejrzeć ten film z sali VIP-owej. I jest coś takiego, że masz jakąś na zapleczu no taką salę, jest. tak? No jest. Okay. Nie wiem, widzisz, no musisz się przejechać. Mm. I, a widzisz, też byś się złapał. Nie, Może na sale listę. VIP, ja mówię, kurczę, ale że z łożem no. powiedziała. Czy tam łoże było? Nie wiem tego. Wiem, że klub, pokój klubowy dla dwojga. A, nie, dobra, bo ja zrozumiałem pokój i, no ja i sobie wyobraziłem. To... Serioża w tym momencie wszedł na stronę internetową, do której link wysłała mu nowa miłość i wynajął pokój VIP za 5000 rubli. Następnie na polecenie kierownika zapłacił ubezpieczenie i kaucję w wysokości 32, 32 tysięcy rubli i kopiejek. Zapewniono go, że pieniądze zostaną zwrócone, jeżeli niczego nie stłucze w kinie. Hmm. Nie, ale to też jest wymyślne, powiem ci. A? No to... ale wiesz, takie, no, takie wiesz. Nie, że tutaj tak na początku idziesz do kina, Kaucja, mówi, a tak jak... będziemy gdzieś tam, wiesz, to pójdźmy do kina, tak, ja mam tutaj mhm. taki yy, fajny film grają, nie? Tak, a i potem... że tu jest ten I tak, pokój. wiesz, krok po kroku, nie? Tak, tak wiesz, tu jest a, ten co pokój. będziemy tutaj siedzieć, ten, yy, mam propozycję, wynajmijmy pokój, ja bym się też coś napiła może, mhm. tak, i sobie w luźnej atmosferze byśmy tak bez bzdur porozmawiali. No i on te bez bzdur zrozumiał tak jak ja. No. No, no właśnie. No i wiesz, potem to już było łatwo. Kierownik stwierdził, że jest to kwota tylko za jedną osobę, a jeśli są dwie osoby, potrzebna jest też kaucja i ubezpieczenie dla drugiej osoby. No i Sergiej zaczął myśleć. Nagle miłośnik bohaterów zdał sobie sprawę, 
że numer telefonu na stronie kina to ten sam numer co do jego dziewczyny. Tu nie przewidzieli. Tu nie przewidzieli. Czyli wiesz co, w Polsce były chyba chodziły takie dziewczyny z tymi parasolkami, takimi wiesz, mm-hmm. i zapraszały tak. do jakichś takich klubów, w których te drinki były no, to strasznie drogie temat, czy coś, tak, to tylko wiesz, tu na kino, nie? Na kino, tak, że wiesz, mm-hmm. że tutaj wiesz, wszedł na portal randkowy, ona mm-hmm. mówi fajnie, jesteś taki sympatyczny. No i tam jakieś komplementy, sobie mm-hmm. tam można losowo wybrać, nieważne. Ona też losowała. To nie ma znaczenia, tak, wiesz, ona losowała, tak naprawdę tak, uprzejmy, zna... miły, sympatyczny, tak, rada, męski, tak. Rada dla kobiet. Jeżeli wy usłyszycie komplement, to za 5 minut go zapominacie. Jeżeli mężczyzna usłyszy komplement, to on pamięta, jaki komplement dostał w 2008 roku w październiku. Więc tam tak. jak będzie losowy, to i tak dobrze. No i widzisz, to jest taki, taki normalne, można mm-hmm. powiedzieć, oszustwo. Nie? I on jeszcze się zorientował, tak? Tak. A więc I tutaj... co wtedy? Powiedział coś tam... Yy... Ty, nie, on nie chciał zapłacić, jakaś awantura była, no ale chyba musiał, bo w sumie usługa, no zobacz. Mhm. Ale to było przed czy po nic wejściem? nielegalnego, no wiesz co, właśnie chyba oni już weszli i właśnie była dyskusja na temat płatności i on już część zapłacił, z tego co zrozumiałem, no bo wiesz, najpierw było tak, że zapłacił za ten pokój, potem kierownik, bo wiesz, szedł na stronę i na stronie było tam 5 tysięcy. wydatków. Mhm. Takie stopniowanie, nie? On idzie do tego pokoju, a kierownik mówi, ale moment, moment, co pan tutaj robi? A ja pokój wynająłem. A mhm. to zapraszamy 32 tysiące kaucji, poproszę. No mhm. on płaci te 32 tysiące kaucji, nie? Chce wejść, a on mówi, ale moment, moment, ale ta pani nie wchodzi z panem. I jakbym się zorientował, że to jest oszustwo, to bym powiedział, no to niech nie wchodzi. I koniec. No ale straciłeś już 32 tysiące, możesz sam wejść. No właśnie, a, no, no, a? ale to wchodzę sam a. i mówię, już straciłem 32, ale widzę, że ewidentnie ona jest typiarą, która mnie naciąga, no to nie mam już ochoty z nią oglądać No i on filmu. chyba właśnie tak zrobił, jak ty. No. Natomiast no. no część pewnie mówi, a już zapłaciłem 32 i pie... dobra, jeszcze 32. No, ale a w potem sumie komplement pewnie... mi powiedziała... Tak, Będę go pamiętał przez najbliższe mówiła, 15 lat. Miła. Mm. Może, wiesz, będzie bez bzdur. Pewnie jakbyś wszedł właśnie do tego pokoju, to, to później by się, okazało, by się otworzył że... nowy cennik. Tak, na że bzdury. ona ma ochotę na, tak, na jakieś bzdury jednak, jakiś mm. szampan, tak, jakaś woda mineralna, tak, francuska. Tam w tym barku, mm-hmm. tak. O. Tak, coś do jedzenia, by zgłodniała, wiesz. I w, no, i w zależności jak długi film by był, tak. tyle rzeczy by mogło się wydarzyć, nie? Na przykład, a, wiesz, byłby a oni szli na popcorn. trylogii, A oni szli na trylogię Władcy tak. Pierścieni, 12 godzin. Tak, no i popcorn taki, wiesz, vipowski, mhm. no to myślę, że wiesz, tak na przykład z 10 tysięcy rubli, nie? No. Do tego, wiesz. A drinka jej nie kupisz, jak chce drinka? No. Jak ona no mówi, misiu ty słodki, coś tam, no Tak. No, no. no właśnie, tak? Tak, no. Ciężkie to życie. Ciężkie to życie w Rosji, ale to tak. y, możemy za to y, pokazać Wam, że niektórzy tak nie uważają. I na przykład obrazy malują, wystawy robią. A, dotarłeś aż do Horkwardu? No, takie chyba wewnętrzne jakieś te y, komnaty. Bo są podobno, tak? I tam Co? wszędzie Putin jest, tak słyszałem. Nie? Gdzie A... wejdziesz do jakiejś pokoju to Putin. Wisi. Putin, ale nie tylko. Bo nie jest, tylko? Nie, jest A, jeszcze jedna tam postać. To, to ja ci puszczę. E, musieliś, musieliśmy wyłączyć to, jak pani mówi, bo w tle leciała muzyczka i by nas zbanowali, ale zrobiliśmy napisy. Mam nadzieję, że nie jest to za skomplikowane i zrozumiemy wszystko.
Słuchaj, ale ja widziałem tam to, taka galeria sztuki, można powiedzieć. No sztuk, prywatna. sztuki, sztuki. Sztuka. Przez duże U. U. Tylko ten główny bohater, bo to taka jest tematyczna. Taki chyba. komiks, y- także dużo tych z jednym, tak. Wiesz co, ale mnie zainteresował ten obraz. Pamiętasz o tym mężu, który się obraził na tą żonę i postanowił zostać mumią? Tak, tam, tam, tak jakby Putin go przytulał? Myślisz, że to on? A, że to z nim było. Myślisz, no ja nie tak? wiem, no, że już, już no. będzie dobrze. Pogodzicie się. Nie, wiem, nie no tak. ja myślę, że to taka alegoria. Czego? No, sypiania ze śmiercią. Myślisz, że Putin sypia ze śmiercią? Ja myślałem, że z jakąś gimnastyczką. To wiesz, tutaj. Co noc, nie wszystko, co... co inny tak. owoc. No, no. Nie, nie wszystko wygląda tak, jak wygląda. Tak? No tak, czasem wiesz, co makijaż działa cuda. No. Ale myślisz, Dokładnie, że ty widzisz, że jest co, co, co widzisz, tak, no. a tam pod spodem yy, mm. jest zupełnie co Nie wchodźmy wygląda. w to, co pod spodem jest, bo nam kanał zbanują, więc <laughs> zostawmy to. Natomiast nie wiem, czy Ale ja gdzieś... tam zauważyłem z, no. znane twarze. Tak, z jedną twarzą nawet się całował. Mm-hmm. Tak, chciał z pomarańczową twarzą się tak. pocałować. Tak. A z drugą też się przytulał, zaraz na wejściu i nazwany obraz Radość był. Natomiast mm-hmm. e, zaintrygował mnie obraz, w którym mm, nowy prezydent Rosji e, hasa sobie półnago po plaży. Wychodzi z morza. Tak A, jak Poseidon. To jest atak na Stany Zjednoczone, wiesz. A, to na Florydzie wychodził. On tak, na Florydzie, no? nie? Tam hmm. wiesz, nie? Jak tam wiesz, mówi, dobra, zaatakujemy, nie? Ja pierwszy mm-hmm. płynę. Ty mm-hmm. za mną. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale na tym obrazie on ma jakąś szatę, spodenki przykrywające jego dolną Chyba część tak. ciała. Natomiast ta część ciała, no, ktoś to malował i grał trochę światłem i cieniem. I tam jest wyraźna wypukłość, a może zimne przecież. No, ale to Floryda, to trochę jest tak, wiesz... Właśnie. Ale to sugestia... Bo jakby było, to na pewno nie w Rosji. Ale bo to... jakby było w Rosji... Mhm. To dlatego tak. musiał na Florydę, bo tam jest tak. cieplejsza woda. Cieplej. Natomiast sugestywnie narysowali, namalowali. Namalowali. Tak, że no, kawał chłopa. Aha. No. Tak? No tak, ja tak akurat rzuciłem mi się w oczy, mówię. A mi, mierzyłeś? No nie, no tak wyglądało, że no sugestywny, sugestywny obraz bardzo. Aha. No dobra, I tym chyba akcentem wypadałoby nam zakończyć dzisiejszy odcinek. Pozostało nam jeszcze hasło. I ja wam tu podaję na górze maila. Natomiast nie podam wam słowa, gdyż kręciliśmy pierwszą część wczoraj i już nie pamiętam słowa, więc napiszę je na dole. Dla wszystkich, którzy słuchają, muszą niestety włączyć obraz, aby drugą część hasła podać. Wszystko. Trzymajcie się. Hej. Cześć.